ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி நம்ம எல்லாத்தோட ஃபேவரட் சிக்கன் சுக்கா இதுக்கு இப்போ என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் தேவைப்படுதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து ஃபைன் ஷாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வெங்காயம் கூடவே வந்து நான் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஹையில் வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுமே ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டை பண்ணிங்கன்னா கலர் மாறும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் வீட்டில் தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சியும் பூண்டு வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்து நான் வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டொமேட்டோவை நான் ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாட்டு தக்காளியும் ஒரு பெங்களூர் தக்காளி ரெண்டுமே வந்து மீடியம் சைஸ் தான் அதை வந்து பியூரி அளவு கரைக்காமல் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சி நான் இது கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் சாட்டை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆயில் செப்பரேட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம சுக்காக்கு ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் இப்போ வந்து இதில் ஆயில் செப்பரேட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஹாஃப் கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் போன்லெஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் போனோட சிக்கன் வாங்கினாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ராசஸ் இதுக்கு வந்து கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு கூடவே வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் மோஸ்ட்டாக என்னோடய எல்லா குக்கிங்குமே வந்து நான் ராக் சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கு நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா எடுத்திருக்கேன் நான் இதுக்கு வந்து சக்தி சிக்கன் மசாலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கோட ரெசிபிக்கு நான் வேறு எந்த மசாலாமே போடலங்கிறதுனால மூணு ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேரியேஷன் வேணும்னா ரெண்டு ஸ்பூன் நான் சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் தண்ணி விடுற அளவுக்கு வந்து இதை நான் மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியே வந்து சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு போதுமான தண்ணியாக இருக்கும்னு பட் ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் ஃபுல்லாக குக் ஆகாது வெந்து வேகாமல் தான் இருக்கும் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு டம்ளர்லேருந்து ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எச்சா இருந்துச்சுன்னா கூட அதை நம்ம கடைசியாக ஹையில் வந்து ஃப்ளேம் வச்சு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணி நான் இதை குக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் டைம் இல்லை இந்த தண்ணி எல்லாமே இதாகிற வரைக்கும் டைம் இல்லைனா நீங்கள் அதை குக்கரில் வச்சு கூட எடுத்துடலாம் இப்போ நான் ஒரு கரண்டி வச்சு கட் பண்ணி பார்க்கும்போது சிக்கன் வந்து அதுவாகவே கட் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்து சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னு தெரியுது இதை நான் இப்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி விட்டுறேன் அந்த எண்ணெய் அந்த தண்ணி எல்லாமே வத்துற வரைக்கும் பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இது வந்து ஒரு சுருக்குன்னு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு நேட்டிவிட்டி டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த சிக்கன் சுக்காக்கு அதுக்கு தான் வந்து நான் பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு குழம்புக்கு நான் சைடிஷாக வைக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு நான் கன்சிஸ்டன்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் சுக்கா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கொரியாண்ட லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக நம்மளோட சிக்கன் சுக்கா ரெடி இப்போ ஒரு குட்டி ஆட் ஆன் இருக்கு இதில் இது எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நான் வந்து சிக்கன் சுக்கா செஞ்ச கடாய் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் இன்னைக்கு குக் பண்ண ரைஸை நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு கறி சாதம்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் இது கடாய் சாதம்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக ஒவ்வொரு வாய் தான் வரும் ஆனால் இது சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது கடாய் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.